l'idée c'est de raconter une histoire, c'est de se dire ben ok d'accord j'ai un écart de chiffre d'affaires et quand tu racontes l'histoire c'est là où t'embarques les gens. L'information elle soit synthétique, directe, il faut les embarquer dans une histoire. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Alexandre Stevens, spécialiste d'un truc qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Ça s'appelle Power BI, ça s'adresse aux professionnels du chiffre. Nous allons faire une grande masterclass pour voir bah, un peu qu'est-ce que c'est que ça, comment ça peut aider les cabinets d'expertise comptable. Et puis, on va faire une petite revue, évidemment, sur ton parcours pour savoir qui tu es et comment ça se fait que tu es arrivé dans cette industrie. Mon cher Alexandre, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Ça va très bien. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Avec plaisir. On va passer un bon moment. Naturellement, mes chers amis, si ce genre d'épisode vous fait kiffer, eh n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, balancez les likes et les 5 étoiles sur les différentes plateformes. Ça fait naturellement toujours plaisir. Alors, mon cher Alexandre, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres donc, Je m'appelle Alexandre Stevens. Euh, J'ai 27 ans. J'habite à la Seine-sur-Mer, donc à 5 minutes de la plage. <rire> donc, avec le temps qui fait, on est, on est plutôt bien ici. Mais je vais reprendre un peu depuis le début. Moi, quand, depuis tout petit, j'ai toujours aimé la gestion. Tu vois, là, je savais que j'aimais bien, bien jouer au Monopoly, toujours jouer un peu avec les billets, les trucs. J'aimais bien la gestion. Même dans les jeux vidéo, il y avait toujours une part de, de gestion. Tu vois, moi, j'ai joué à, à Travian. Je ne sais pas si tu connais, euh, c'est un logiciel par navigateur, mais qui date maintenant, tu vois, et c'était pareil, c'était de la gestion des ressources, tu vois, voilà, bref. Mais je savais qu'en métier, je voulais faire vétérinaire à la base. J'ai fait donc mon parcours scolaire, du coup, au collège, lycée, etc. J'ai voulu faire la S, du coup, pour prétendre à être vétérinaire. Et on m'a dit que je n'avais pas le niveau suffisant en maths. Tu vois, et je rebondis un peu avec un post que tu avais fait sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, comme quoi, voilà, bah, on n'a pas besoin d'être très bon en maths pour être financier. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, on m'a refusé la S. On m'a dit, tu iras en ES. Et puis, j'ai dit non, j'irai en STMG. Parce qu'il y avait une part, voilà, j'avais le management et la gestion qui me plaisait, en fait, d'un point de vue extérieur. Hein. Quand tu, tu, à cet âge-là, tu ne sais pas trop. Donc, je suis parti là-dedans, STMG. Et puis là, j'ai découvert management, gestion financière. Et je me suis éclaté. Je me suis régalé. J'avais 18 de moyenne. Enfin, tu vois, vraiment, je, je, je kiffais le truc. Donc, naturellement, tu vois, je me suis présenté. Je me suis dit, bah, je vais continuer. DCG, donc diplôme de comptabilité et gestion. Donc, je suis parti à Amiens. Alors, moi, je suis là-bas, je suis issu euh, du nord de la France, près de Soissons. Euh, et je suis parti à Amiens, donc faire mon DCG. Euh, je l'ai obtenu. Et puis ensuite, euh, naturellement, je me suis dit, bah, je continue et je vais faire le DSCG. Alors, du coup, bah, c'est parti, DSCG. J'avais envie de partir euh, loin. Euh, tu vois, j'aime bien voyager, entre guillemets. Donc, je suis parti euh, dans le sud de la France, euh, à Aix-en-Provence, et je devais faire le DSCG à, à, ici, là-bas. Et donc, en alternance. Donc, j'ai commencé à chercher euh, des offres euh, d'alternance. Alors, beaucoup de comptabilité, euh, toujours de la saisie, tu vois, de facture, etc. Euh, et moi, j'avais envie de faire de l'audit, en fait. J'avais pas envie de faire de la saisie, tu vois. J'avais envie, de, on va dire, de griller un peu les étapes. Euh, donc, euh, bah, pas mal, pas mal d'offres finalement, mais au final, bah, voilà, ça ne convenait pas. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon alternance, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai fini par me dire, bah, écoute, si je ne trouve pas l'alternance, je change d'école. Donc, juste à côté d'Aix, il y a Marseille. Et à Marseille, il y a une école de commerce qui s'appelle Kedge. Euh, et du coup, j'ai vu qu'ils avaient un master finance là-bas, un nouveau master en finance, en finance euh, responsable. Donc, euh, c'est tout ce qui va être, tu vois, financement euh, de l'environnement, etc. Et je trouvais ça intéressant de lier la finance et euh, l'environnement. Donc, je suis parti euh, là-dedans. Donc voilà, bah, j'ai fait le master finance et puis en, en, en stage du coup de M1, j'ai réussi à rattraper euh, du coup euh, mon fameux euh, stage d'audit, tu vois, pendant six mois euh, dans un cabinet d'expertise euh, à Marseille. Euh, et puis voilà, ça s'est super bien passé, donc euh, très bon stage. Donc maintenant que j'ai découvert l'audit, euh, je me suis dit bon bah voilà, je continue le M2, hein, je pars euh, tout à, à Paris, donc faire ma spécialisation et il faut retrouver un nouveau stage, le stage de fin d'études. Et puis, l'audit, ça ne m'avait pas forcément beaucoup plu. Tu vois, euh, j'avais envie de, de découvrir aussi autre chose. Et je me souviens que j'avais fait du contrôle de gestion en DCG. Et j'avais bien aimé les cours. Euh, j'avais un professeur qui était vraiment très bien. Même si au tout début, d'ailleurs, j'étais nul en contrôle de gestion, tu vois, au tout début. Et puis, une fois que la logique se débloque, euh, j'ai commencé à avoir des notes euh, assez convenables. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un stage de contrôle de gestion. Alors, du coup, bah, je postule sur les grosses boîtes du CAC 40. J'avais envie de faire une grosse entreprise. Et puis, j'arrive naturellement chez L'Oréal. Euh, et du coup, j'arrive euh, voilà, contrôleur de gestion industrielle chez L'Oréal en stage de fin d'études. Je suis recruté en CDI. Et puis, euh, je suis euh, du coup transféré dans une usine euh, dans le Nord. Donc, moi, c'était contrôleur de gestion industrielle. Euh, et puis, voilà. Donc, j'ai travaillé deux ans euh, chez eux. Et puis ensuite, bah, voilà, j'ai été un peu pris dans le quotidien du contrôleur de gestion. Donc, un, un métier 
très exigeant euh, chez L'Oréal. Donc, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de, de gestion, beaucoup de données. Euh, tu vois que tu es vraiment noyé dans la donnée. Et puis, euh, la majeure partie du temps, euh, beaucoup de travail sur Excel, hein, finalement, qui reste l'outil phare aujourd'hui dans la finance et, et notamment en contrôle de gestion. Euh, et puis voilà, au fur et à mesure, ben, commencer à naître un peu de la frustration, tu vois, au niveau d'utiliser euh, Excel alors que tu sors d'un master finance, tu te dis, bon, ben voilà, ta réflexion, elle est quoi Allez, finalement, tu saisis en gros des données dans des cases, tu vois, pour te faire le, le, gros, le, gros, le gros sujet. Euh, et puis, bon, ben ça, voilà, la frustration est montée à tel point que je me suis dit, bah, peut-être que le métier ne me correspond plus et que j'ai envie de le, le faire évoluer ou j'ai envie de faire autrement. Et donc, je sais que chez L'Oréal, ils, ils commençaient à utiliser Power BI. Euh, et donc, je me suis un peu euh, passionné par l'outil. Tu vois, j'ai commencé à l'utiliser chez moi euh, le soir en rentrant du boulot, le week-end. Et puis, euh, j'arrivais le lundi matin auprès de mes collègues et je disais, oh, vous ne savez pas ce qu'on peut faire avec Power BI et SAP euh, On va pouvoir relier les deux, faire des tableaux de bord et tout. Et puis, les mecs me disent, qu'est-ce que tu fais de ton week-end quoi tu vois mais moi, j'étais dans mon truc, j'étais passionné, euh, j'aimais ça. Et puis, bon, bah, l'intérêt, tu vois, j'ai réussi à quand même à le démontrer auprès euh, de, 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 de mes responsables. Et puis, j'ai pu quand même mettre en place un tableau de bord, mon premier tableau de bord de gestion, tu vois, hebdomadaire pour piloter l'usine euh, au sein du coup du service. Mais bon, évidemment, une fois que tu as mordu, une fois dedans, dans Power BI, souvent, tu as du mal à t'en détacher. <rire> Donc, je passais quand même beaucoup de temps dessus. Et finalement, les tâches qui m'étaient demandées, les plus traditionnelles, tu vois, ils n'étaient pas forcément respectées. Enfin, je pense que tu le sais, toi, si tu es manager et des fois, bah, voilà, si tu n'es pas aligné tu vois, avec ton salarié, ça peut créer des frustrations. Et donc, du coup, bah, voilà, on en a conclu qu'il fallait voilà, que, que, en gros, moi, je, je fasse mon petit bonhomme de chemin. Donc, j'ai décidé de démissionner, euh, de monter du coup euh, une, mon entreprise, mon auto-entreprise et euh, de faire euh, de la prestation et de la formation sur Power BI. Donc, moi, mon ambition, c'était de te dire... J'ai envie de former les contrôleurs de gestion, en fait, pour qu'ils soient, tu vois, heureux, qu'ils puissent s'épanouir euh, sans forcément être à fond dans Excel, la tête, tu vois, la tête dans le guidon, qu'ils puissent prendre du recul et découvrir une nouvelle façon de travailler. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé une toute première vidéo euh, YouTube. On en parlait tout à l'heure euh, parce que je me suis dit, bah voilà, quand tu te lances, en fait, hein, en tant que bah, en fait, freelance, hein, j'étais freelance, euh, il faut de la visibilité et de la crédibilité. Et pour moi, la meilleure façon, c'était de faire une vidéo YouTube pour bah, être visible et montrer ce que je savais faire. Et donc, cette vidéo, ben, elle a eu de la chance, elle a bien fonctionné. C'est ce qui m'a amené pas mal de clients et qui, aujourd'hui, m'amène encore beaucoup de clients. Euh, et puis, en fait, je me suis pris au jeu aussi de faire des vidéos YouTube. Donc, euh, aujourd'hui, ben, voilà, j'ai une chaîne YouTube, hein, Alexandre Stevens, qui permet de, de entre guillemets, euh, démocratiser l'outil de Power BI pour les financiers. Et puis, voilà, j'ai fait grossir, euh, du coup, mon auto-entreprise avec de la presta, du coaching, etc. Et et puis, j'ai rencontré sur mon chemin Maxime Blasco, euh, que tu connais bien. Je connais bien, effectivement. Ça fait depuis des années qu'on travaille avec lui. Voilà. Euh, et avec Max, ça a hyper bien fité. En fait, on s'est rencontrés sur LinkedIn en se disant, bah voilà, tu sais quoi, on, juste on s'appelle comme ça, on discute de nos business. Et puis, naturellement, Max m'a dit, bah tu sais quoi, on va se faire une visio par semaine et on va faire un point sur notre business, comment ça évolue. Et donc, on a fait ça pendant bah, six mois, un an. Euh, puis tous les jeudis, on s'appelait. Et puis, on s'est dit, putain, mais il y a un truc à faire. Tu vois, toi, tu es dans l'écriture, tu es ancien contrôleur de gestion, tu connais Power BI. Moi, je connais Power BI, je suis ancien contrôleur de gestion, mais je suis plus dans la vidéo. Pourquoi on ne ferait pas un média Donc, aujourd'hui, on, on a créé formationpowerbi.fr, qui est un média, du coup, en ligne, euh, qui recense, du coup, des articles euh, sur Power BI, mais aussi des vidéos. Euh, et euh, récemment, du coup, on a sorti aussi des formations euh, payantes, du coup, qui permet bah, voilà, de se former euh, de A à Z sur des thématiques bien précises dans Power BI. Et donc voilà, donc aujourd'hui, maintenant, bah, on s'appelle deux fois par semaine, et puis ça va faire euh, bah, maintenant euh, un an qu'on bosse ensemble, et puis ça va faire ouais, à peu près, euh, c'est très récent, peut-être quatre mois que la boîte allait monter. Super, merci pour cette euh, présentation, mon cher Alexandre. Du coup, j'ai fait plein de petites notes sur euh, mon carnet. Euh, déjà, j'aimerais qu'on puisse, euh, avant de parler de Power BI, qu'est-ce que c'est concrètement Comment on peut le mettre en place Quelle est la valeur que ça peut apporter aussi dans les entreprises Tu as cette expérience de DCG. On a plein de gens qui sont en DCG euh, qui, euh, qui nous écoutent. Euh, comment tu l'as réussi, ce diplôme C'est quoi les grands, euh, les grands enseignements que tu pourrais euh, retirer pour qu'on puisse se dire, OK, voilà ma méthode pour avoir validé mon diplôme Comment tu as fait ce qui marchait bien euh, pour moi, c'était de faire des, des fiches, tu vois, je vais, je vais te parler très technique, hein, c'est faire des fiches parce que ça permet de synthétiser. C'est vrai qu'en DCG, il y a un gros volume euh, d'apprentissage, surtout en droit des sociétés, droit des affaires, tout ça. Et euh, je me suis dit, il faut synthétiser sur des fiches, tu vois, tout ce qui va être plutôt voilà, littéraire. Euh, par contre, la partie euh, plus technique, comme le contrôle de gestion, par exemple, ou la compta, euh, là, encore une fois, 
la fiche est toute petite, tu vois, par, par rapport à une, on va dire, à une matière qui est un peu plus littéraire. Mais par contre, c'est plus sur la pratique d'exercice, tu vois, vraiment comprendre la logique, en fait. Typiquement, en contrôle de gestion, tu vois, si je te disais au début, j'avais des mauvaises notes, c'est parce que je pense que je n'avais pas compris la logique, tu vois, de la, de la matière. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, bah, je prends du recul, tu vois, j'arrête d'être dans, dans le guidon, je, me, je, me, je, je lis des choses sur le controlling, euh, je lis des articles, etc. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je suis tombé, je crois, que sur, tes, sur tes vidéos, euh, même un peu plus tard, je pense que ça doit être vraiment fin des CG, parce que je pense que tu as commencé en 2000, 2017. Ouais, bah voilà, bah, c'était fin des CG, tu vois, j'ai fait 2014-2017. Et je suis tombé sur une de tes vidéos, pareil, sur le contrôle de gestion, le tableau de bord, etc. Et euh, l'idée, c'est de prendre du recul sur le sujet, tu vois, et pas de rester, en fait, sur ce que te dit le prof, tu vois. Et en prenant du recul sur le sujet, tu arrives à voilà, débloquer quelque chose et euh, au fur et à mesure, tu comprends. Mais voilà, il faut vraiment pratiquer, pratiquer, euh, faire les exos, comprendre vraiment, tu vois. C'est beaucoup de travail, en fait, euh, je pense, euh, sur, sur ces matières-là très techniques. Et après, à partie euh, fiche, tu vois, pour synthétiser euh, et aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage. Il euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que tu dis que tu avais un bon prof de contrôle de gestion ouais. qui a éveillé quelque chose chez toi. Qu'est-ce qu'il a fait, justement euh, Qu'est-ce qui a fait que lui avait quelque chose de différent par rapport aux autres et qui t'a fait finalement passer de... Bah, tu as des mauvaises notes ou euh, tu as des très bons résultats, quoi eh ben, c'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de recul, tu vois, en fait, sur les choses. Euh, et c'est justement, c'est ça qui fait que, ben, en fait, tu ne restes pas que dans la matière. Tu comprends, en fait, à quoi ça sert, finalement, le contrôle de gestion. Parce que c'est vrai que c'est abstrait au début, dans le cours. On te dit, ben voilà, tu vas comparer un prix, faire un mix produit, quantité, euh, tu vois, dé déceler qu'est-ce qui, qu qui a varié dans ton chiffre d'affaires, la quantité, le prix, etc. Et quand tu comprends, en fait, euh, les sous-jacents, ce que lui va t'expliquer euh, dans une entreprise, tu vois concrètement, tu vois, tu te dis, bah voilà, j'ai une entreprise qui vend des bananes, euh, le mois dernier, j'ai fait euh, une moins bonne renta, mais pour autant, j'ai un chiffre d'affaires plus élevé, tu vois, et en gros, il faut l'expliquer. Et tu vois, cette partie, euh, bah, en fait, euh, concrète, on va dire, euh, bah, ça te donne justement du recul. Et donc, lui, c'était quelqu'un qui, voilà, qui avait beaucoup de recul et qui sortait un peu des livres, tu vois, où on te parlait bah, d'exo, de trucs, clac, lui, il parlait, voilà, vraiment de l'entreprise, de la société. Euh, c'était quelqu'un aussi qui faisait pas mal d'actions de, de, en bourse, etc. Donc, tu vois, il avait cette vision aussi financière, un peu finance de marché aussi, qui était bah, assez intéressante et de faire un beau mélange dans le controlling. Et ton organisation de travail, c'était, euh, tu révisais tous les jours, tu étais en mode, euh, tu fais que le dimanche. C'est quoi un peu ta, ta, ta vie d'étudiant ah, Alors, ma vie d'étudiant, ça fait longtemps, c'est vrai que je l'ai, <rire> maintenant que je l'ai quitté, mais euh, de mémoire, je... dès qu'en en fait, on finissait le cours, euh, j'essayais de me remettre dessus et en fait, de refaire juste un, un refresh, tu vois, voir si j'avais bien assimilé ce qui a été dit. Et après, pour tout ce qui va être vraiment focus exercice, tu vois, par exemple, s'il fallait refaire des exos, etc., pour préparer, du coup, un contrôle, tu vois, euh, c'était de prendre une période focus plutôt hebdomadaire parce qu'on avait, nous, des, euh, des, euh, des genres de TP un peu. Euh, tous les vendredis, tu vois, on, on passait une matière en particulier. Donc, soit c'était le controlling, soit c'était euh, le droit des sociétés, tu vois, soit c'était... Euh, toutes les matières, du coup, j'en ai un peu perdu entre temps, la compta, etc. Euh, et donc, pour préparer ça, ben, souvent, voilà, je prenais une fois par semaine, vraiment, tout de suite après-midi, vraiment, focus, je fais plein d'exos, plein d'exos, plein d'exos euh, là-dessus. Euh, ou alors, je relis mes fiches et je fais euh, plein de plein de mind maps, tu sais, moi j'étais très mind maps, ça, ça marche très très bien. Euh, d'une idée, tu pars d'une autre, tu vois, euh, je sais pas, alors c'est vrai que j'ai un peu perdu le truc, mais si on reprend le contrôle de gestion, par exemple, tu vois, chiffre d'affaires, euh, tu vois, il augmente, pourquoi, quantité, prix, tu vois, ok, quantité, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et donc tu construis ton arborescence comme ça, et euh, ça marche, moi ça a marché, mais vraiment... Depuis que ma prof m'avait dit ça, alors c'était pas ma prof de contrôling, mais ma prof euh, du coup de droit euh, m'avait dit de faire des mind maps. Mais ça a ouvert quelque chose, vraiment, ça ouais, te synthétise l'information, c'est un truc de fou. Et aujourd'hui, j'en fais tout le temps. Je n'ai pas arrêté d'en faire parce que c'est vrai que ça te permet vraiment d'avoir une overview, tu vois, de, de ce que tu dois réviser et des points précis, quoi. Au bout de branche, il y avait des petites définitions et puis ça me permettait de caler à chaque fois et de gratter des, enfin, gratter, entre guillemets, des points, tu vois. Parlons un peu de, du contrôle de gestion, euh, parce que c'est aussi une expérience qui t'a fait découvrir Power BI. Euh, toi, tu as bossé plutôt dans le controlling euh, industriel. C'est quoi un contrôleur de gestion dans l'industrie, comparativement, tu vois, au service, au commerce. Est-ce que tu peux un peu raconter cette histoire C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plusieurs contrôles de gestion. Du coup, tu as le contrôle de gestion euh, RH, tu vois, qui est vraiment focus sur la masse salariale. 
Donc, tu vas faire tout ce qui va être, tu vois, cotisation, salaire, etc., avec des projections, de dire, bah voilà, si, si j'ajoute un ETP à mon effectif, voilà, la projection, tu vois, fin d'année, etc. Tu as le contrôle de gestion commercial, tu vois, qui va être plus, bah voilà, au niveau des marges, des affaires, etc. Et ensuite, le contrôle de gestion industriel, qui, lui, est lié à la production, tu vois, avec les machines, la construction, à des, bah, ça dépend hein, quelle, quelle société tu as, mais par exemple, nous, on faisait, du coup, euh, les shampoings et par exemple les aérosols aussi, on faisait beaucoup les aérosols. Et donc, euh, bah, dans le contrat d'édition industriel, tu as euh, toute cette matière première, tu as l'achat des matières premières, euh, tu as les lignes de production, tu as le conditionnement et puis tu as le transport, tu as t'envoie. Et donc, du coup, bah, tout ça, ça fait que c'est le contrat d'édition industriel. Donc, tu prévois de vendre ton produit X euros et ton but, toi, c'est de regarder sur toute ta chaîne de valeur. Est-ce que tu es dans les clous ou est-ce que tu dépasses Donc forcément, si tu es dans les clous, tu es dans ton budget, tu vois, le budget global de l'usine. Euh, et puis ensuite, tu, voilà, normalement, tu n'es jamais dans les clous, hein, parce que sinon, on n'en serait pas là. <rire> et donc, euh, bah, quand ça dépasse, voilà, tu dois l'expliquer. Euh, et donc, pour l'expliquer, tu as recours à la donnée, parce que c'est la donnée, finalement, aujourd'hui, qui alimente le métier. Sans donnée, il euh, n'y bah, a, a rien. Euh, et la donnée alimente, du coup, tout ce qui va être du coup, budget et la comparaison. Voilà. Et donc, l'idée, bah, c'est de comparer ton réel et ton budget et puis de te dire bah, voilà, pourquoi j'ai merdé. Et tu vas discuter avec les services, ceux qui sont sur le terrain, en disant bah, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on a loupé, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, trois palettes de condi Ça nous a fait une petite perte. Bah, les gars, tu t'expliques tout simplement. Bah, on a une pièce qui s'est cassée sur la machine 12. Euh, et du coup, ça, on a dû stopper la production. Et euh, tac, on a eu une déformation des bidons, par exemple, tu vois, typiquement. Donc, c'est des trucs très concrets, tu vois. Et en fait, quand tu es au cœur de la prod, enfin, moi, j'adore ça, tu vois. Enfin, moi, je suis, je suis issu d'une famille d'ouvriers, tu vois. Alors, peut-être que c'est ça, tu vois, mais, mais j'adore ça, quoi. Voir des, des chaînes de production défiler, c'est pour moi, c'est un, un rêve de gosse, tu vois. Je sais que plus tard, tu vois, dans, dans 5-10 ans, pour moi, mon objectif, c'est de reprendre une entreprise. Euh, et tu vois, enfin, du coup, je transitionne léger, tu vois, mais je me dis qu'Alvo Market, c'est une belle ambition, tu vois. Et donc, voilà, donc en gros, c'est ça aujourd'hui le, le controlling, c'est vraiment, voilà. Contrôle de gestion industrielle, c'est vraiment piloter une usine et c'est lié à la prod. Voilà. Concrètement, toi, est-ce que tu aurais un, un, une petit, un petit retour d'expérience à nous partager Un contrôleur de gestion qui est que dans ses chiffres et que dans son tableau Excel, ça ne va pas le faire. tu vois. Et C'est bien d'aller aussi sur le terrain et les regarder avec ses propres yeux. Est-ce que tu pourrais raconter une petite expérience que tu as vécue chez L'Oréal Du coup, peut-être que tu as été dans une usine, peut-être que tu as regardé de tes propres yeux certaines choses qui ont permis bah, d'expliquer des chiffres ou alors peut-être de réajuster des prévisions mmh. Oui, bah en fait, euh, moi, je, quand j'ai compris qu'en fait, c'était le, on va dire, le contrôleur de gestion, tu vois, le, le plus gentil et le plus sociable, tu vois, qui allait avoir le maximum d'informations, je l'ai compris. Je me suis dit, en fait, il ne faut pas du tout rester derrière son bureau et derrière les chiffres. Et effectivement, il faut, en fait, discuter avec les services. Et ça commençait par, en fait, moi, tous les matins, je passais dans tous les bureaux administratifs, tu vois, et je disais bonjour et je discutais. Et parce que c'est c'est pas qu'il y avait un intérêt derrière, tu vois, c'était vraiment que bah moi, j'ai toujours aimé euh, discuter avec les gens, échanger sur leur week-end, ce qu'ils font, etc. Et il euh, n'y a jamais eu un intérêt particulier, tu vois. Mais en fait, euh, après, j'ai compris qu'en fait, bah, en, tu crées une relation de confiance et c'est cette relation de confiance qui te permet d'avoir des informations euh, et en fait, qu'il y a un échange naturel entre les personnes et pas cette vision Controlling, tu vois, où la personne vient te contrôler, tu vois, dans le mot contrôle de gestion, globalement, c'est quelqu'un qui est assez chiant qui vient te contrôler parce que, en fait, soit tu as fait un écart, soit bon, bref, tu vois. Et donc, pour rappeler sur l'anecdote, euh, oui, il y a une anecdote comme ça où, euh, effectivement, on a eu des problèmes sur, sur des palettes euh, de, au niveau du transport. On avait des palettes qui étaient bloquées et on ne savait pas pourquoi. Et euh, tu vois, le, le transporteur, bah, il ne pouvait pas prendre les, balais, les palettes. Euh, et en fait, c'est tout simplement parce qu'il bah, en fait, y avait côté logistique un prix qui n'avait pas été validé en fait, dans le système, tu vois. Mais c'est seulement bah, en discutant avec le, la, le, la personne, tu vois, et en disant, bah, voilà, en fait, j'ai ça dans la machine, qu'est-ce qui se passe là Et lui, automatiquement, il va dire, ah bah oui, c'est parce que je n'ai pas validé le prix et on a pu débloquer très rapidement l'affaire, tu vois. Alors que si je n'étais pas en relation directement avec cette personne, ça aurait peut-être mis plus de temps parce qu'il aurait fallu chercher, comprendre, etc., aller voir les différents services avant de tomber, on va dire, sur le bon, tu vois. <rire> Donc, euh, et il y en a plein des comme ça, tu vois. Genre vraiment, euh, par exemple, moi, j'étais chargé de piloter un, un projet en interne qui était donc d'automatiser un paletier. Donc, un paletier, tu sais, c'est là où tu ranges toutes tes palettes. Euh, et en fait, on voulait automatiser ça. Donc, c'était un robot hein, qui prenait les palettes, clac, et qui les rangeait au bon endroit. Euh, et ça, c'est pareil, un projet comme ça, d'une envergure, euh, c'était un projet à 10 millions. Euh, 
tu es obligé, tu vois, d'être sur le terrain, de comprendre le projet, comment il avance, etc. Et tu es obligé de parler avec les personnes. Et tu es obligé de, de parler avec eux. Et eux, en fait, naturellement, viennent te, di te dire Ah, bah oui, le projet, bah tiens, il prend du retard parce que le consultant qui devait mettre en place ça, il n'a pas pu venir, euh, claque. Et donc, du coup, ça va prendre un peu de retard. Et hop, toi, tu as l'information avant même d'aller la chercher. Super vertueux ce que tu dis. Euh, pourquoi Parce que euh, souvent, quand on fait les études, forcément, en comptabilité et gestion, on n'a pas euh, cette. Euh cette vision communication. Il y a un épisode, alors je ne sais pas à quel moment il va sortir, euh, j'ai euh, interviewé l'ancien CFO de VP, euh, donc euh, il gère des milliards, euh, et euh, il est maintenant CFO d'une licorne qui s'appelle Back Market, et il me dit, moi j'essaie d'inciter les gens avec lesquels je bosse, donc il a 40 personnes sous sa direction administrative et financière. Il dit, un bon CFO, un bon financier, il est 80% du temps hors de son bureau, quoi. Et donc, c'est vrai que dans les études, on a cette tendance à dire euh, bah, euh, on est très technique. Mais finalement, le côté un peu humain, le côté relationnel, on ne le voit pas forcément. Mais en réalité, c'est super puissant. Parce que comme tu l'as dit à juste titre, contrôle de gestion. Quoi. Il y a contrôle. Quoi. Je contrôle la gestion. Donc, si tu arrives, hein, il va me saouler. Lui, il va me prendre la tête. Il va me dire ouais, tel écart, tel écart, tel ceci. Il va me demander de faire des efforts alors que moi, je fais mon maximum. Et donc là, il faut être super pédagogue. Quoi, tu vois il faut vraiment bien comprendre l'environnement des gens. Dans une boîte industrielle comme la tienne, c'était quoi les indicateurs de performance Donc C'était L'Oréal, une usine, c'est ça C'est ça, ouais, L'Oréal, usine. C'était quoi les indicateurs de performance que vous deviez faire remonter de l'usine ouais. bah, Premièrement, la production. Du coup, hein, parce que forcément, nous, après, on livrait les clients. Donc déjà, c'est est-ce que les objectifs de production sont respectés C'est-à-dire le nombre de produits Le nombre de produits, exactement, c'est okay. ça. Donc, tu vois, on avait, euh, je ne sais pas moi, 20 millions tu vois, par mois à sortir, par exemple. Donc, il fallait sortir les 20 millions. Euh, ensuite, du coup, lié à, à cette production, il y a forcément le nombre de, de chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires, forcément, combien tu génères. Voilà. Et du coup, ça te déduit les écarts que tu as pu avoir, finalement, entre ta production et ta vente. Euh, tu peux avoir aussi euh, tes performances machines, tu vois, forcément, euh, tu vois, bah, il faut qu'une performance machine, elle soit productive à 98%, par exemple, tu vois, parce que tu as toujours un petit pourcentage de casse, un pourcentage où la personne n'est pas forcément, euh, tu vois, euh, sur le poste, donc là, ça, ça, ça diminue un peu tes performances machines. Euh, et puis après, il ouais, y en a vraiment beaucoup hein, d'indicateurs, mais globalement, euh, on était très focus euh, production, et puis après, bien sûr, euh, contrôler les frais. Tous les frais qui arrivent, euh, du coup, au sein de, de l'usine, c'était contrôlé au jour et, et c'était par service et, et il y avait même aussi par machine, tu vois. Quand tu dis l'activité de la machine, c'est en gros, il faut qu'elle tourne H24, quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà, dans l'idéal, il faut qu'elle soit à, sa, à son maximum et son potentiel. Mais comme tu l'as dit, bah, des fois, ce n'est pas possible parce que quelqu'un est malade, parce que ça a cassé. Donc, on ne peut pas la faire tourner au max. Dac, très clair. Euh, merci, Alexandre, pour toute cette partie-là. Continuons maintenant sur Power BI. Euh, pourquoi tu découvres cet outil En quoi tu le trouves bien Déjà, c'est quoi ce machin C'est quoi ce machin Ben bah ouais, bah écoute, c'est une très bonne question. Euh, Power BI, c'est un logiciel qui est assez récent. Euh, tu vois, il doit avoir 5 ans, 6 ans. Euh, et encore, il, ça, il évolue. Donc du coup, il, avant, ça s'appelait Power Pivot. Tu vois, il y avait un petit mélange. Bon, aujourd'hui, c'est Power BI. Euh, et globalement, ce logiciel, c'est un logiciel pour visualiser des données. Ça peut être n'importe quelle donnée. Et euh, on en fait... Un, on va dire une utilisation un peu dérivée qui est du coup de créer des tableaux de bord de gestion par exemple tu vois et c'est notamment moi ce que je fais mais globalement c'est un logiciel tu vois qui te permet en fait de collecter traiter et analyser la donnée donc tu peux aller chercher euh, pas mal de données tu peux aller chercher des données euh, un simple fichier Excel par exemple qui serait stocké sur ton PC que tu as envie d'analyser, ça peut être par exemple ta comptabilité, ça peut être aussi euh, des bases de données, par exemple tu vois typiquement euh, chez, chez, euh, chez L'Oréal tu vois par exemple bah, c'est des bases de données, hein. on a un ERP donc euh, tu te connectes dessus, tu charges la donnée euh, ça peut être par exemple aussi euh, des extractions euh, de, de bourses par exemple tu vois sur Wahoo Finance tu te connectes direct, tu veux piloter euh, un portefeuille d'actions, tu peux le faire voilà, n'importe quelle donnée, tu vas aller charger. Donc, à l'intérieur, tu as des connecteurs euh, natifs, tu vois, qui te permettent, en fait, de te connecter très facilement euh, à, à n'importe quel logiciel, entre guillemets, tu vois, typiquement bah, Penny Lane, hein, pour, pour euh, citer un peu la, la vidéo qu'on avait fait ensemble euh, avec Max. Mais euh, globalement, c'est un logiciel, en fait, aujourd'hui, euh, qui te permet vraiment de viriser la donnée, n'importe quelle, enfin, quelle donnée, mais surtout euh, de façon, on va dire, sans coder, tu vois et aujourd'hui, il y a vraiment euh, une émergence des outils, ce qu'on appelle no-code, tu vois. Et aujourd'hui, Power BI en fait partie, parce que c'est vrai qu'avant, bah, si tu voulais visualiser de la donnée, quand tu regardes du côté des data scientists, data analysts, etc., il y a une grosse part de, ben voilà, je code sur Python, je fais mes petites lignes de code, je visualise des graphiques et j'analyse mes données, tu vois. 
Mais tu n'as pas cette euh, fonction où tu vas cliquer sur des boutons très simples et tu vas pouvoir visualiser tes données. Ça veut dire que, je prends un exemple, euh, si on veut analyser un business SaaS, mmh. euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, la durée durant laquelle euh, un client reste euh, sur une plateforme, sur un outil, euh, le chiffre d'affaires qu'il génère, euh, combien de temps il, euh, il reste, euh, pour quelles raisons il, euh, il, je sais pas moi, il se désabonne ou j'en sais rien. Est-ce que ça, c'est possible avec Power BI oui, bien sûr, bien sûr. Bah, dès que tu as la donnée quelque part, alors après, bien sûr, il faut qu'elle soit accessible, tu vois. Mais euh, si tu peux même exporter la donnée sous n'importe quel format que ce soit, tu pourras la visualiser dans Power BI. Euh, L'idée, bah, voilà, c'est dans un premier temps, toujours bah, de la collecter, tu vois, de faire un, un état en fait, hein, de la donnée. Est-ce qu'elle est mauvaise Est-ce qu'elle est de bonne qualité Ensuite, dans Power BI, tu as la possibilité de la traiter. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je ne sais pas, moi, euh, c'est un point virgule, tu vois, euh, tu as envie de remplacer ce point virgule par une virgule, tu vas pouvoir le faire. Euh, c'est un peu comme euh, Excel, finalement, à l'intérieur, tu vois. Et d'ailleurs, dans Power BI, on a le module Power Query, tu vois, qui est aussi présent dans Excel et que beaucoup de personnes aujourd'hui doivent connaître parce que c'est vrai que Power Query te permet de collecter et traiter l'information au sein d'Excel. Et en fait, ce module Power Query, tu le retrouves aussi dans Power BI. Et ça, c'est une volonté de Microsoft, tu vois, c'est de faire en fait en sorte que Excel soit euh, un peu, on va dire, la base, le socle, tu vois, parce que bah, c'est le socle de tout le monde finalement, et que Power BI soit un peu la suite logique. Tu vois, une fois que tu as fait tu as préparé ta donnée sur Excel et que tu as envie de transitionner vers quelque chose de peut-être plus visuel, faire un dashboard avec des segments, etc., et d'avoir une expérience utilisateur, dans ce cas, tu peux transi transitionner en tout cas sur Power BI. Donc, il te collecte l'info, il va la traiter. Donc, la traiter, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, il faut que tu puisses ranger les informations comme toi, tu aimerais les avoir Exactement, c'est ça. En fait, tu vas effectivement les ranger comme toi, tu les veux, euh, mais surtout comme euh, Power BI le veut, tu vois, pour que tu puisses aussi les exploiter. Euh, donc, euh, bah, par exemple, on va parler très concret. Euh, un budget, par exemple, avec bah, ton libellé, tu vois, tout à gauche euh, du coup de, de ta colonne, par exemple, chiffre d'affaires, marge brute, résultat net. Et tu as en colonne, du coup, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tu vois, un budget traditionnel sur Excel. Bon, bah ça, tu vois, pour BI, il n'aime pas du tout. En gros, tu dois vraiment le faire en mode base de données. C'est-à-dire qu'en gros, tu auras toujours une colonne libellée, enfin, marge brute, résultat net, mais tu auras une colonne à côté qui sera les mois, de tous les différents mois, janvier, février, mars, avril, mais dans une seule colonne, tu vois. Donc, en fait, tu auras une duplication, tu vois. Tu vas avoir janvier, février à chaque fois pour marge brute, marge brute, janvier, marge brute, février, marge brute, mars. Et à côté, tu as une colonne valeur et à côté, tu as une valeur, tu vois. Et donc ça, dans Power Query et aussi dans Power BI, ça s'appelle dépivoter les colonnes. On le connaît dans Excel, hein. je crois que tu utilises trans, quelque chose. Enfin, C'est un peu compliqué dans Excel. Et ça, tu le fais très simplement en deux clics, par exemple, dans Power BI. Euh, et donc, du coup, tu dépivotes et cette base de données qui est rangé du coup tout en colonne, ça, ça te permet d'être exploité ensuite en visualisation, puisqu'en fait, globalement, quand tu construis un graphique, c'est axe des X, axe des Y, et donc qu'est-ce que tu vas placer Tu vois, bah, tu vas dire, bah, hop, tu vas faire un calcul, tu voudras, tu vas mettre ta date en axe des, des X, par exemple, tu vois, comme ça, tu vas avoir ta date, et puis en axe des Y, tu vas mettre ta marge brute, par exemple, tu vois. Et donc, ça te permettra de la visualiser dans le temps, comment elle évolue, si c'est en plus ou si en moins. OK. En quoi euh, cet outil, il t'a été utile, toi, concrètement, dans... Euh ton expérience contrôle de gestion, mais aussi, est-ce que tu aurais un cas d'usage à donner sur, par exemple, un client que tu as accompagné de A à Z et qu'est-ce que ça lui a apporté Ouais. alors euh, du coup, moi, ce qui m'a beaucoup apporté en contrôle de gestion, euh, c'est principalement la restitution, parce que c'est vrai qu'il y avait, euh, en fait, en contrôle de gestion, bah, tu dois extraire la donnée, encore une fois, la manipuler, etc. Alors, tout ça dans Excel, hein, tu vois, tu fais tes petites recherches V, tu croises avec euh, d'autres euh, données pour, euh, voilà, tu vois pouvoir finalement, entre guillemets, interpréter une donnée qui est dans un système par une autre, tu vois, parce que tu dois croiser tout ça, tout ça. Et une fois que tu as fait ça, tu commences à faire tes petits TCD, tes petits graphiques, et ces graphiques, tu les mets dans un PowerPoint et tu présentes. Ça fait long, tu vois, quand même, le processus. <rire> et tout ça, en plus, à la main, tu vois. Et donc, en fait, en prenant Power BI, globalement, tu peux impacter tout ça. C'est-à-dire que tu as de la collecte jusqu'à la présentation, une requête globale, et finalement, ce que tu dois faire quotidiennement ou de façon hebdomadaire, c'est de cliquer sur un bouton « Actualiser » et il va te rejouer cette requête. Et donc, en fait, principalement, c'est le gain de temps, tu vois, qui m'a permis, euh, justement, euh, dans, le, dans mon expérience, pour Avia, il m'a permis de gagner du temps, d'avoir l'information plus rapidement et du coup, d'avoir beaucoup plus de temps pour analyser, finalement, comprendre et euh, bah, aller discuter avec les services pour justement comprendre les écarts. Et quand tu regardes dans un métier traditionnel contrôle de gestion, 
on passe énormément de temps à manipuler dans Excel. Tu passes toute ta clôture. Hein. Normalement, tu clôtures à ouais, J plus 5, J plus 7, tu vois, pour les plus ou moins performants. Euh, mais en fait, parce que tu passes 4 jours, littéralement, à récupérer toute la donnée de ton entreprise, la croiser avec des mappings, etc., l'analyser. Donc là, tu as déjà 3 jours qui se sont écoulés. Et ensuite, tu prépares ta presse, ça te prend un jour. Et puis voilà, globalement, tu présentes à J plus 5. Quoi. Mais si tu avais eu l'information, ne serait-ce qu'à J plus 2, par exemple eh ben en fait, tu aurais eu beaucoup plus de jours pour analyser et créer un storytelling, tu vois, parce que c'est aussi ça le contrôle de gestion. Quand tu vas présenter à ton comité de direction ou à ton directeur, l'idée, c'est de raconter une histoire, tu vois. Et c'est ça qui me plaisait, moi, dans le contrôle de gestion, c'est de raconter une histoire, c'est de se dire, ben, OK, d'accord, j'ai un écart de chiffre d'affaires, d'accord. Tu vois, le, le directeur, il, OK, c'est bien, mais pourquoi, tu vois et quand tu racontes l'histoire, c'est là où t'embarques les gens aussi. Parce que c'est pas en leur présentant un tableau Excel sur PowerPoint que les gars, tu vas les capter, en fait. Les gars, ils ont pas le temps, tu vois, c'est des manques du comex. Il faut que l'information, elle soit synthétique, directe, et il faut les embarquer dans une histoire. Et en fait, en faisant ça, tu vois, tu comprends que, bah voilà, t'es obligé d'avoir un support de présentation euh, fiable, tu vois. Donc, Power BI, ben, c'est top comme support de présentation. J'ai une expérience personnelle qui me revient au moment où tu m'expliques tout ça. Moi, j'étais contrôleur de gestion au début de ma carrière et euh, j'ai la DAF qui chargeait du budget, de la présentation, de la clôture et tout. Elle, elle était partie parce qu'elle avait eu un accident et donc c'est moi qui avais repris le, le, le relais du service comptable et finance. Et il fallait que je fasse la partie gestion. Et effectivement, comme je ne connaissais rien, eh bien, j'ai passé tout mon temps à concevoir mon budget et mes, et, et mes chiffres. Tu vois Genre, je les ai compilé, compacté. Je n'ai fait que collecter l'information et la traiter, mais jamais l'analyser. Et donc, quand je suis arrivé justement aux membres du comité de direction, où il a fallu que je fasse la présentation, bah, le mec, il n'a pas le temps. Quoi. Il a 2000 personnes sous sa responsabilité. Euh, toi, si pas, tu ne vas pas droit au but et tu lui présentes le chiffre, bah voilà, euh, chiffre d'affaires, variation. Enfin, lui, il a fait une école de commerce, il, il connaît ça. Tu n'as pas besoin de lui faire ça. Si tu n'as pas d'histoire, c'est mort. Et je me rappelle bien qu'il m'a pris la, la, la feuille et il me l'a balancé à la tronche. Quoi. Il m'a dit, votre budget est faux. Et moi comme je ne savais pas, que je n'avais pas l'analyse, la maîtrise, eh ben je me dis bah, peut-être qu'il a raison. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il avait raison. Tu vois et donc, du coup, j'ai dû euh, compenser mon inexpérience. Eh ben, j'ai dû travailler comme un taré. Quoi. Genre, je, je travaillais jusqu'à 4 heures du matin. Je me levais tôt, j'allais au bureau parce que je me dis mais il m'a laminé devant tout le monde. Moi, j'avais honte aussi. Tu vois Avoir un outil, alors c'était il, il y a longtemps en arrière. Hein, euh, c'était quoi Il y a 12, 13 ans en arrière. Donc, quand même, après, les choses, elles ont évolué. Mais je vois que en écoutant ce que tu me racontes, je me dis que ça m'aurait certainement permis à moi de ne pas vivre cette expérience et d'avoir une expérience beaucoup plus facilitée. Alexandre, quelles sont les compétences à mobiliser pour réussir sur Power BI Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que pour arriver sur Power BI, tu as globalement, on va dire, deux chemins. Tu vois. Soit tu es euh, issu en fait, d'un milieu... À informatique, tu vois, tu as fait un miage, tu vois, vraiment système d'info, tu es ingénieur en fait informatique. Et dans ce cas, tu t'orientes vers des, euh, des, un secteur de la donnée, tu vois, data scientist, data analyst, et potentiellement, tu vas tomber sur Power BI à un moment donné, tu vois. Il euh, y a d'autres logiciels comme Tableau Software, par exemple, ou euh, Culling Sense, tu vois. Mais c'est des logiciels de data vis. Donc, soit tu es issu de ce, ce parcours-là et tu vas tomber dessus. Et donc, tu as toutes tes compétences, finalement, qui sont, euh, bah, euh, tu vois, euh, retraitement de données, modélisation, euh, tu sais coder un petit peu. Enfin, tu as toute cette partie, en fait, compréhension des structures de données, etc. Euh, soit tu es issu du business, et dans ce cas, tu vois, comme moi. En fait, euh, à la base, tu es contrôleur de gestion, tu vois, tu n'es pas du tout un data analyst ou, ou que sais-je. <rire> et tu arrives, en fait, progressivement sur Power BI parce que, un, comme je te disais, c'est une utilisation dérivée. Euh, tu te dis, bah, c'est pas mal, en fait, pour créer des dashboards, tu vas analyser des données. Et bah, écoute, c'est un logiciel qui est plutôt euh, intéressant euh, pour arriver dessus. Et donc, en fait, tu as une démarche pragmatique, tu vois. En fait, tu vas essayer de construire quelque chose. Tu arrives d'Excel, tu transitionnes sur Power BI. Globalement, tu vas retrouver tes marques avec Power Query, comme je te l'avais dit. Euh, et après, tu as tout le côté graph qui est assez intuitif quand même parce que finalement, tu arrives sur l'interface, tu as une petite euh, banque de visualisation, tu vois, tu cliques dessus, c'est que du drag and drop, par exemple, tu vois. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de contenu sur Internet, tu vois, qui te permet de te former. Euh, donc, globalement, je dirais qu'en fait, euh, le plus dur dans Power BI, tu vois, c'est vraiment cette compréhension des données, tu vois, de savoir comment tu structures, comment tu modélises, comment tu prépares tes tables. Mais globalement, encore une fois, si tu prends du recul, c'est assez simple. Tu te dis, OK, ma boîte aujourd'hui, Comment elle tourne C'est quoi les différents secteurs C'est quoi, quoi le process de production Et quand tu comprends qu'en fait, tu as une table 
globalement d'activité, tu vois, on va dire tu as, as, as une table des ventes, tu vois, où tu recenses toutes tes ventes avec euh, vente client, tous tes produits, etc. Tu vends euh, de, de façon quotidienne. Ok, ça c'est ton activité. La structure de ma boîte, c'est quoi aujourd'hui bah, J'ai des fournisseurs, j'ai des clients, j'ai des produits, j'ai des prix, etc. Et bien ça, ça, pour moi, c'est en fait la structure et donc c'est les dimensions, tu vois. Donc en gros, là, je vais te parler très technique, tu vois. C'est qu'en fait, tu as une table d'effet qui est en fait ta table des ventes et une table de dimension, du coup, qui est du coup les clients, les fournisseurs, les produits, etc. Et donc ça, en fait, c'est ce qui fait ta structure de ta boîte qui sont reliées sur ta table des ventes, tu vois. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, une fois que tu as compris ça, tu prépares tes petits euh, jeux de données tranquille et tu fais une connexion dans Power BI et ça te permet d'avoir ta structure. Et une fois que ta structure est saine, Normalement, il n'y a pas de souci pour que tu puisses construire une belle application sans trop de soucis. Ça, c'est le point le, le plus compliqué. Maintenant, quand tu arrives sur juste créer un dashboard, par exemple, très rapidement sur un seul jeu de données, c'est très simple parce que si ton jeu de données, il est à minima assez propre, tu vois, tu as par exemple une extraction de tes comptes bancaires, par exemple, tu vois, avec un tag, c'est assez propre. Déjà, ton axe DX, il est déjà fait, tu vois, si tu veux faire un top 5, par exemple, de tes dépenses, tu vois, par exemple, avec Conto, clac, euh, bah direct, tac, tu te mets en axe DX ton libellé et puis tu mets ta valeur en axe DY et puis ça y est, ton graphe, il est créé. Alors, vas-y, balance un petit peu l'anecdote la, 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 que, euh, que tu avais apportée sur un, sur un client, comme ça, on a un cas d'usage du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que... Au moment où tu le contactes et au moment où tu lui fais le livral, qu'est-ce que ça lui apporte C'est mon dernier client, euh, d'ailleurs, là que, que j'ai livré il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, contrôleur de gestion industrielle. Donc, euh, vraiment, euh, client idéal, quoi, euh, client de cœur. Je l'appelle euh, comme ça, sans forcément euh, tu vois, juste discuter de son quotidien. Et je me rends compte qu'en fait, bah, voilà, il passe son temps dans Excel, euh, frustré parce que bah, pas le temps de préparer les données, d'analyser, etc. Et, et pas en fait le temps de bien faire le métier finalement, parce que tu manques d'analyse, tu vois, parce que tu passes tellement de temps à collecter que tu manques euh, d'analyse. Il s'écoule quelques mois, etc. Il me rappelle et il me dit, écoute, euh, voilà, j'ai envie de d'automatiser un peu euh, justement mon, mon pilotage du budget par service. Est-ce que tu es chaud et je lui dis, bah vas-y, go, euh, c'est parti. Euh, donc, je t'embarque du coup avec moi. Donc, on cadre le projet et tout. On discute bien de, de ce qu'il veut, etc. Euh, de l'interface utilisateur, pour qui tu vois, euh, voilà, tu veux euh, l'application. OK, pour le directeur, clac, 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 clac. On développe tout le projet ensemble. Donc, tu vois, visio une fois par semaine, on cadre ensemble. Moi, j'aime bien faire des trucs, tu vois, visio une fois par semaine. Comme ça, au moins, on cadre, on avance, on sait que c'est dans la bonne direction. Euh, je le livre. Et je lui dis, écoute, je te propose, une fois que l'application est livrée, on passe deux clôtures et tu me dis, euh, du coup, comment ça évolue Est-ce qu'il y a des trucs à changer, etc. Et comment ça, comment ça se passe Je l'appelle euh, la première clôture qui finit, tu vois. Il me dit, putain, ce que je faisais en deux jours, je le fais en 15 minutes. Ah ouais Voilà. Et je, voilà, j'ai pas plus de trucs à te dire. Deux jours, 15 minutes. Et je me dis, bah ouais, j'ai réussi, tu vois, ce que je voulais faire. C'était vraiment les, de, de dire, tu peux automatiser tout ça, en fait. Il y a des choses que tu peux automatiser. C'est un investissement, il faut le voir comme un investissement. Tu vas passer quand même pas mal de temps. Hein. Un projet comme ça, c'est deux mois de prod, tu vois. Euh, pas full time, mais c'est deux mois où on a pris du temps. Mais à la fin, tu vois, deux jours, 15 minutes, tu imagines le temps gagné, tu vois, sur une clôture, c'est énorme. Et ça, tous les mois, tu vois, tous les mois. On dit souvent que les, 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 les financiers, en tout cas, c'est un peu une, une vision que moi, j'ai pu avoir. Ils ne sont pas très créatifs, tu vois. Ils n'ont pas l'esprit imaginatif. Mais par contre, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on peut être créatif pour réaliser son job. Et typiquement, ça, c'est une, une des créativités qu'on peut avoir. C'est comment faisons-nous pour apporter des informations financières en quasi temps réel à une direction pour qu'elle puisse prendre des décisions qui vont faire progresser la boîte. Elle est là un peu la créativité et l'intelligence d'un financier dans, dans son esprit. En quoi cet outil, euh, il peut être utile Parce qu'il y a une petite hype quand même avec cet outil euh, Power BI pour les cabinets d'expertise comptable. Pourquoi, pourquoi c'est utile pour eux À quoi ça leur sert bah En fait, euh, Power BI, encore une fois, tu vas pouvoir effectivement analyser n'importe quelle donnée. Et donc forcément, la donnée comptable... C'est intéressant de la, de, la, de la visualiser parce qu'elle est aujourd'hui normée, tu vois, via par exemple le fichier des écritures, mais elle est aussi de plus en plus accessible avec des logiciels, par exemple, comme Penny Lane, tu vois. Et donc, il y a un intérêt d'apporter, en fait, pour les clients, en fait, finaux des cabinets, une genre de couche digitale, tu vois, où, en fait, le, cab le, bah, le client final, il n'a plus un fichier Excel de pilotage, tu vois, où des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, à visualiser, parce que tu as des chiffres dans des cases, des fois, il faut le remplir, il faut qu'il le remplisse, etc. 
et il y a une part de frustration, tu vois. Ils, ils le voient de plus en plus, tu vois. Les clients, en fait, au final, ils savent qu'il y a des dashboards qui existent, des logiciels aujourd'hui, etc. Et ils sont de moins en moins, tu vois, sensibles à, à, un, à un Excel, tu vois. Ils, ça ne les intéresse plus, tu vois. Moi, j'ai une anecdote comme ça où une fois, j'ai un cabinet d'expertise de, qui est venu me voir. Euh, bah, il me dit, Alex, aujourd'hui, euh, j'ai proposé un, un tableau Excel de pilotage à un client. Il n'est pas du tout content, tu vois. Il s'est dit, ah, c'est du Excel. Et je lui dis, bah oui, je te, je te comprends parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux faire des choses assez simplement et tu peux rajouter une couche digitale, tu vois. Et c'est principalement pour ça, tu vois, que les cabinets peuvent aller dessus et doivent aller dessus, tu vois. Aujourd'hui, ils ont toute la donnée et c'est dommage, en fait, de ne pas profiter, entre guillemets, de cette donnée et d'en faire quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui, euh, ben, je pense que tu le sais, toi, toi qui es dans le milieu, euh, la majeure partie du temps, aujourd'hui, les données comptables sont saisies par des robots, tu vois, automatiquement. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus de logiciels. Et donc, finalement, euh, progressivement, les cabinets, ils perdent un peu, on va dire, de chiffre d'affaires sur la partie euh, saisie. Ils ne peuvent plus facturer autant. Et donc, cette perte de chiffre d'affaires, ils peuvent la compenser, par exemple, par une, une couche euh, Power BI, tu vois, par exemple, pour la plus côté gestion, contrôle de gestion, en fait, finalement. C'est vrai que dans les cabinets comptables, comme euh, on a tendance à une démission, c'est bah, de faire la production hein, du bilan, du compte de résultat, respecter les obligations euh, légales. Euh, un entrepreneur, il s'en fout complètement, en fait. Enfin, il ne s'en fout pas dans le sens où il faut avoir l'esprit tranquille que les règles soient respectées. Mais en gros, ce n'est pas ça qui fait progresser mon business. Ce qui fait progresser mon business, ce n'est pas d'avoir une compta à jour pour respecter les obligations légales, mais d'avoir une compta à jour pour savoir qu'est-ce que je fais avec cette donnée. Quoi. Donc, je comprends bien, bien l'idée. Est-ce qu'on peut faire des budgets avec Power BI Enfin, on en a parlé un petit peu, mais comment ça peut m'aider à en faire Alors, c'est vrai que Power BI, tu vas avoir une principale limite. C'est dès, dès lors que tu as de la production d'informations. Tu vois, donc typiquement, un budget, ça a besoin d'être construit, euh, ça va être revu, etc., tu vas arriver sur une limite pour Airbnb, tu ne peux pas saisir d'informations comme un fichier Excel, tu vois, librement, etc. On est vraiment sur un outil, tu vois, de visualisation. Tu vois, okay. donc c'est-à-dire que la, la, la donnée est déjà produite finalement. Tu peux trouver euh, des, petites, des petites astuces, tu vois, en intégrant comme euh, Power Apps, par exemple, tu vois, qui, euh, qui, euh, qui est un logiciel, pareil, qui fait partie de la... la la Power Platform avec Power BI, la Power Apps, Power Automate. Euh, et Power Apps, c'est pour créer en fait, des applications euh, et tu peux créer bah, par exemple, une, une petite feuille de saisie, par exemple, tu vois. Mais ce n'est pas encore euh, quelque chose de très euh, fiable et, fin, tu vois, et euh, vraiment euh, natif, tu vois, Power BI. Euh, donc, tu ne vas pas pouvoir construire un budget en tant que tel. Je pense que ton budget restera encore aujourd'hui sur Excel. Par contre, ce budget Excel, tu peux parfaitement le visualiser sur Power BI et le comparer directement avec un fichier de données réelles par exemple, euh, en face, tu vois. D'ailleurs, je suis sur le site euh, du coup de Power BI. Enfin, c'est du coup, c'est Microsoft quand même qui, qui fait ça. Et puis, euh, ils sont en train de parler des, euh, des vrais clients, des résultats concrets. Et donc, ils utilisent Grand Thornton et euh, PwC en même temps euh, comme cas d'usage euh, qui utilisent l'outil. Donc, euh, cher ami expert comptable, creusez cette euh, partie-là qui peut être intéressant. Euh, mon cher euh, Alexandre, on arrive... Euh, Quasiment à la fin de cet épisode, j'aimerais te poser euh, une question. Bah, du coup, tu as une formation euh, Power BI. Euh, Est-ce qu'on peut aider les, et les étudiants ou les professionnels du chiffre qui nous écoutent à avoir un bon deal chez vous Est-ce qu'on peut avoir un petit code promo Ah, Je ne sais pas. Si oui, lequel Allez, allez, allez T'es négocié. <rire> oui, bah, du coup, on me proposait effectivement euh, avec formation PowerBI.fr de faire un code promo. Euh, du coup, ça sera le code geek. J'ai deux k Moins 20% Moins 20%. Allez, go. Ça a jugé vendu. Mes chers amis, si vous passez par ce podcast, eh bien, vous aurez au moins cette partie-là. Moi, je trouve que ça a du sens, euh, cet outil, parce que je suis vraiment partisan euh, de la donnée euh, en temps réel, de la donnée euh, bien ficelée. J'aime beaucoup l'expérience utilisateur. Donc, euh, je dois admettre que je ne connais pas beaucoup l'outil, mais en tout cas, ça me séduit pas mal là, tu vois. Donc, euh, exactement. Donc, euh, on mettra aussi le note de l'épisode pour que les gens puissent aller regarder sur ta chaîne YouTube pour qu'ils puissent aussi en apprendre plus de manière concrète. Quoi. Alexandre, est-ce que tu pourrais me donner euh, un conseil ou euh, quelque chose que tu as vécu toi dans ta vie qui t'a transformé, soit dans ton expérience ou quelqu'un t'a expliqué quelque chose qui t'a éveillé un peu ta curiosité et que tu pourrais partager ici dans ce, dans ce, dans ce podcast mmh, C'est une très bonne question. Quelque chose dans ma vie, n'importe laquelle N'importe quoi. Quelque chose, tu dis, ok, ça, ça j'aimerais le partager à mes enfants, à ma famille, à mon meilleur ami. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais dire ici Je pense que le, me la, le meilleur conseil que je peux donner, tu vois, c'est euh, de s'écouter profondément, tu vois, vraiment. Prendre du recul, prendre du, du temps pour soi et ne pas vivre avec, euh, on va dire, des contraintes extérieures, tu vois euh, 
moi, j'ai toujours eu naturellement un détachement, tu vois, pour tout ce qui va être règles, euh, tout ce qui va être hiérarchie, etc. Tu vois, je pense que tu avais vu mon, mon post là-dessus. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qui m'a permis de faire ce que je veux, entre guillemets, et d'être là aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, je suis le plus heureux, tu vois. Et je souhaite, bah voilà, à tout le monde, en fait, de vraiment prendre du recul, d'éliminer toutes les contraintes qu'il peut y avoir autour. Ça peut être des règles qui ont été établies, ça peut être avoir de l'influence de personnes, ça peut être les parents, la famille, etc. Posez-vous les bonnes questions, vraiment, et mettez en place des actions. Et en fait, Personne ne vous en voudra. Faites vraiment ce que vous voulez. C'est ça que, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Euh, je mets toutes les, toutes les infos dans la description de cet épisode. La chaîne YouTube, ton profil LinkedIn, Alexandre Stevens, la formation Power BI. Vous avez le code promo. Et puis, euh, et puis voilà, ça roule. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour, euh, pour cette interview. Merci pour la valeur apportée. Sur ce, mes chers amis du podcast Les Guides des Chiffres et internautes sur YouTube. J'espère que cet épisode vous a fait kiffer autant que moi j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao Ciao